ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது காம்பினேஷன் ஃபார்முலாவோட டெரிவேஷன் நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து பெர்மிடேஷன் ஃபார்முலாவோட டெரிவேஷன் அண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பினேஷன் ஃபார்முலாவோட டெரிவேஷன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காம்பினேஷன் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பினேஷன் ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரித்து ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா சி ஆஃப் என் கம் ஆர் தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் என் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சி ஆஃப் என் கம் ஆர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன் டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துடுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பெர்முடேஷன் ஃபார்முலா வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பெர்முடேஷன் ரிசல்ட்ஸும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் பி ஆஃப் என் கம் ஆர் இஸ் நத்திங் பட் பி ஆஃப் ஆர் கம் ஆர் இன்டு சி ஆஃப் என் கம் ஆருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து நான் சி ஆஃப் என் கம் ஆர் வந்து என்னென்ன எழுதிடலாம் பி ஆஃப் என் கம் ஆர் டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஆர் கம் ஆர் அதோட எனக்கு முன்னே என்ன தெரியும்னா பி ஆஃப் ஆர் கம் ஆரோட வேல்யூ வந்து என்ன தெரியும் ஆர் ஃபேக்டோரியல்னு தெரியும் ஸோ பி ஆஃப் ஆர் கம் ஆர் வேல்யூ இஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அண்ட் பி ஆஃப் என் கம் ஆர் வேல்யூ ஃபார் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்டும் நம்ம ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட ஆன்சர் வந்து என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ரிசல்ட் கிடச்சிரும் ஸோ சி ஆஃப் என் கம் ஆர் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன் டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அதாவது காம்பினேஷன் ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன் டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் நெக்ஸ்ட்டு இதை பேஸ் பண்ணி சம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது சி ஆஃப் என் கம் ஆறுனாலும் சி ஆஃப் என் கம் ஆ என் மைனஸ் ஆறுனாலும் சேம்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போ காம்பினேஷன்னாலே என்னது செலக்ஷன் ஸோ இப்போ டோட்டலாக என் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது என் ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ஆறு செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதும் ஒன்று தான் அடுத்தது என்னென்னா சி ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்டில் என் மைனஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறோங்கிறதும் ஒன்று தான் ரெண்டுமே சேம் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் ஸோ சி ஆஃப் என் கம் ஆரும் சி ஆஃப் என் கம் ஆ என் மைனஸ் ஆரும் சேம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து செலக்டிங் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் அவுட் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது சி ஆஃப் என் கம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு பிக்கிங் தி என் மைனஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ஆர் நாட் டு பி செலக்டட் இப்போ டோட்டலாக நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது என் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக எங்கிட்ட என் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நான் இப்போ இதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆர் ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் செலக்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா நான் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ செலக்ட் பண்ணாத மிச்ச ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ டோட்டலாக என் இதில் ஆர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா செலக்ட் பண்ணாத ரிமைனிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு என்னது என் மைனஸ் ஆர் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸையே நான் ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் அதாவது என்னென்னா டோட்டலாக என் ஆப்ஜெக்டில் நான் ஆர் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறேன் என்னில் ஆர் செலக்ட் பண்ணுறேன் சொல்கிறது ஒன்று தான் டோட்டலாக என்னில் நான் என் மைனஸ் ஆர் வந்து செலக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிறதும் ஒன்று தான் நாட் செலக்டட் அதாவது இதில் ரிஜெக்டட் கேட்டகரின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னில் என் மைனஸ் ஆரை ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கோட பாசிபிலிட்டி வந்து என்னது ஸோ டோட்டலாக என்னில் என் மைனஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டை நாம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும்னா செலக்ஷன் ஸோ என்னிலிருந்து என் மைனஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டை நாம் ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து என்னது ஒன் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துடும் இல்லை இதை ரிஜெக்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இது வந்துடும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ சி ஆஃப் என் கம் ஆறுனாலும் சி ஆஃப் என் கம் என் மைனஸ் ஆறுனாலும் சேம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா வந்து சேம் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் பட் வித் ரிப்பிட்டேஷன் ஸோ டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேயே ரிப்பிட்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்முலாங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இதே கேட்டகரியில் நம்ம ஆல்ரெடி பெர்முடேஷன்லேயும் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் So, when repetition in the selection of the objects are allowed, the number of ways of selecting R objects from N distinct object is C of N plus R minus 1 comma R. So, this is the answer. This is the answer. This is the answer. Now, let's pr
இப்போ இதிலிருந்து நான் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆர் வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபிஃப்த் ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் டென்த் ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி நான் டோட்டலாக ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ நான் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் டென் இந்த மாதிரி இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கோட நேம் வந்து நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன்னா ஐ ஜே கே இந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கிறேன் த செலக்ஷன் ஆஃப் த த செலக்ஷன் இன் விஸ் த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செலக்டட் த்ரைஸ் த செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் செலக்டட் த தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செலக்டட் ஒன்ஸ் த ஃபோர்த் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செலக்டட் ஒன்ஸ் த ஃபிஃப்த் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் செலக்டட் ட்வைஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ நான் இங்கே கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் இல்லை இப்போ வந்து வேறு எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு போட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது அது ப்ரீவியஸ் கேஸ் ஆயிரும் இப்போ இங்கே வந்து டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரிப்பிட்டேஷன் ஸோ இப்போது இது வந்து ரிப்பிட்டேஷன் வர மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன்னா ஒரே ஆப்ஜெக்டை ரெண்டு மூணு தடவை செலக்ட் பண்ணுறது அப்போ வந்து நான் இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன்னா த ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் செகண்ட் ஆப்ஜெக்டு எடுக்கவே இல்லை தேர்ட் ஆப்ஜெக்டை ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர்த் ஆப்ஜெக்டு ஒரு தடவை இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் நான் எந்த மாதிரி எடுத்துருக்கேங்கிறது ஸோ நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து அங்கே இன்டீஜர் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன்னா அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ டைம்ஸ் தான் எனக்கு த்ரீ ஒன் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது அதனால் டூ எழுதில் த்ரீ ஒன்ஸ் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஃபைவ் ட்வைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஆர் இன்டீஜர்ஸ் இந்த லிஸ்ட் வி ஆட் ஜீரோ டு ஃபஸ்ட் இன்டீஜர் ஒன் டு செகண்ட் இன்டீஜர் அண்ட் ஆர் மைனஸ் ஒன் டு ஆர்த் இன்டீஜர் ஸோ நான் இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி நேம் கொடுத்துருக்கேன்ல இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் இன்டீஜர் கூட ஜீரோ ஆட் பண்ணுறேன் செகண்டு கூட ஒன் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்தது இது கூட டூ அடுத்தது த்ரீ இந்த மாதிரி வரிசையாக இன்டீஜர்ஸை நான் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி இன்டீஜர்ஸை ஆட் பண்ணிகிட்டே நான் போகிறேன் அப்போ எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஒரு நியூ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் நேமில் கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஇ அடுத்தது கூட ஒன் ஆட் பண்ணுறேன் அதனால் ஜே ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது கூட டூ ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ கே ப்ளஸ் டூ இப்போ கடைசியாக ஆட் பண்ணுறது எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ டோட்டல் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் அப்போ கடைசி நம்ம ஆட் பண்ணுற நம்பர் வந்து என்னது ஆர் மைனஸ் ஒன் எதனாலனா நம்ம ஜீரோலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜீரோ டு ஆர் மைனஸ் ஒன் டோட்டலி ஆர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரிப்பிட்டேஷனாக இருக்க கலெக்ஷன் இப்போ நான் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்பர் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன எக்ஸாம்பிள் கூட இந்த ஆடிங் ப்ராசஸை சேர்த்துனா எனக்கு இந்த நம்பர்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து என்ன இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட் ஆகிடுது எல்லாமே வந்து என்னது டிஸ்டிங்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கு டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித் ரிப்பிட்டேஷனுங்கிற கேஸு இந்த மாதிரி நேமிங் பண்ணும்போது எப்படி சேஞ்ச் ஆகிடுதுன்னா டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் வித்வுட் ரெப்பிட்டேஷன் கேஸுக்கு மாதிரி மாறிடுது ஸோ அப்போது டோட்டலாக இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஆரை செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் அப்போ எனக்கு டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆயிரும் என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்டு அதிலிருந்து என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆப்ஜெக்டு அதுலேருந்து நான் எதை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆர் ஸோ அப்போ என்னோடய ஆன்சர் என்ன வரும் சி ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் கமா ஆர் ஸோ டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட் என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் ரிப்பிட்டேஷன் கேஸாக இருந்துச்சுன்னா அதில் நான் ஆரை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் வந்து என்னுடைய ரெக்வயர்ட் கேஸ் So, combination formula for distinct object with repetition is C of n plus r minus 1 comma r. இது வந்து எப்படின்னா ரிப்பிட்டேஷன் கேஸை வித்வுட் ரிப்பிட்டேஷன் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி எப்படி நேமிங் பண்ணி கொண்டு வந்து அதிலிருந்து நம்ம ஆன்சரை டிரைவ் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபார்முலா வந்து காம்பினேஷன் ஃபார்முலா ஃபார் நான் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து நான் டிஸ்டிங்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தானா ஃபார்முலா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வென் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஆல் or not all distinct the number of ways to select one or more object from them is equal to q1 plus 1 into q2 plus 1 etc qt
அப்போ எனக்கு டோட்டல் பாசிபிள் வேணுது Q2 டூ ப்ளஸ் ஒன் அதாவது கியூ டூ டைம்ஸ் ப்ளஸ் நன் ஆஃப் தம் சூஸிங்கிறது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி அதனால தான் கியூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதே மாதிரி போச்சுன்னா நம்ம கியூடி செலக்ட் பண்ணும்போது கியூடி ப்ளஸ் ஒன் டைம்ஸ் வரும் அடுத்தது இது எதுவுமே Q1, Q2, Qt கியூ டூ கியூடி எதுவுமே செலக்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மைனஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் இது வந்து என்னென்னா இந்த டேர்ம் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து எதை கரஸ்பாண்ட் பண்ணதுன்னா இன் விச் நோ ஆப்ஜெக்ட் அட் ஆல் இஸ் கியூசன் அண்ட் ஷுட் பி டிஸ்கவுண்டட் எல்லாமே இப்போ கியூ ஒன்னு நாட் செலக்டட் கியூ டூ நாட் செலக்டட் அதே மாதிரி கியூ டூ நாட் செலக்டட் அப்படிங்கிற கேஸ் வந்து வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒன்னாவது சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த கேஸை மட்டும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் அதனால தான் வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா எந்த ஆப்ஜெக்டும் செலக்ட் பண்ணாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் வரும் அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ Q1 ஒன் நாட் செலக்டட் கியூ டூ நாட் செலக்டட் எக்ஸக்டா கியூ டி நாட் செலக்டட்ங்கிற கேஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டாவது செலக்ட் பண்ணணும் அதனால தான் இங்கே மைனஸ் ஒன் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாம் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்ம்லாலேயும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நோட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டவுட் கேளுங்க தேங்க்யூ மேம்